നമസ്കാരം ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് മുതൽ വാദം കേൾക്കും സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് മുതൽ കേസിലെ വാദം കേൾക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വാദം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട പൊതുവായ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ബെഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ അന്തിമ രൂപമാക്കാനാണ് സാധ്യത ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം അന്യമതസ്ഥരെ വിവാഹം കഴിച്ച പാഴ്സി സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ പള്ളി പ്രവേശനം ദാവൂദി ബോറ സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ചേലാകർമ്മം എന്നീ കേസുകളിലെ പൊതുവിഷയങ്ങളാണ് ബെഞ്ച് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തും ശബരിമല കേസിൽ മാത്രം അറുപതിലേറെ കക്ഷികളുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ വാദം സമയക്ലിപ്തതയോടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അഭിഭാഷകർ തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്താനും പരിഗണനാ വിഷയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സുപ്രീംകോടതി മുൻപ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അഭിഭാഷകർ തമ്മിൽ പൂർണമായും ധാരണയിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി തന്നെ വിഷയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുമ്പോൾ ഏഴു നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അതിലേറെ വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനുണ്ട് എന്ന് അഭിഭാഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധാരണയിലെത്തുവാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്ഡേക്ക് പുറമെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ആർ ഭാനുമതി അശോക് ഭൂഷൺ എൽ നാഗേശ്വര റാവു മോഹൻ എം ശാന്തന ഗൌഡർ എസ് അബ്ദുൾ നസീർ ആർ സുഭാഷ് റെഡ്ഡി ബി ആർ ഗവായ് സൂര്യകാന്ത് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് കേസ് കേൾക്കുന്നത് ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ശബരിമല കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ പഴയ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് തന്നെ വിധി പറയുന്നത് അതേസമയം ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനം വേണ്ട എന്ന പഴയ നിലപാടിലേക്ക് ദേവസ്വം ബോർഡ് തിരിച്ചു പോയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹവും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് നിലപാടെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനമെടുത്തേക്കും സർക്കാരിന്റെ വാശിയെ തുടർന്ന് യുവതി പ്രവേശനത്തെ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പരസ്യമായി തന്നെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നു ശബരിമല പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലെ നിയമ പ്രശ്നം തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി ഒൻപതംഗ വിശാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ചതോടെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും ആലോചനകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് യുവതി പ്രവേശനം വേണ്ട എന്നാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ദേവസ്വം നൽകിയിരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലമെങ്കിലും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി വന്നപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റിയിരുന്നു യുവതി പ്രവേശനമാകാമെന്നായിരുന്നു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയുടെ വാദത്തിനിടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിലപാട് മാറ്റിയോ എന്ന ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നവോത്ഥാനത്തിലൂന്നിയുള്ള സർക്കാർ നിലപാട് ദേവസ്വം ബോർഡിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതോടെയാണ് യുവതി പ്രവേശനത്തെ പത്മകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെയുള്ള ബോർഡിന് അനുകൂലിക്കേണ്ടി വന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയോടെ നിലപാട് തിരുത്തിയ സി പി എം മുൻ സർക്കാരും കരുതലോടെയാണ് പിന്നീട് നീങ്ങിയത് വിശാല ബെഞ്ചിന് കേസ് വിട്ടതോടെ അത് തത്വത്തിൽ സ്റ്റേ ആണ് എന്ന നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു ഭക്തർക്ക് വിരുദ്ധമായ നിലപാട് എടുക്കേണ്ട എന്നാണ് സി പി എമ്മിലെ ധാരണ അതിനാൽ ദേവസ്വം ബോർഡും നിലപാട് തിരുത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നീട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടില്